故事。接到举报，指证你涉嫌抢窃、非法拘禁和绑架勒索，请配合我们调查。来接你了，可以走了。多大的人了，不为自己将来想想吧。我跟你说话呢，说呀。亦菲已经死了，你要怎么着？你要杀了你戴维，你自己去送死吧！你太让我失望了，太让你失望了。一个活生生的人呀、啊，我爱的人，他死了。他死的时候，我连他最后一面我都没见到。我什么都做不了，我什么都做不了，我能做就为他讨回公道啊！我不知道什么是爱，你只爱你自己，心里根本没有别人，你就是个自私的人。我马上就要走了。好，走为证吧你走了，上学的事儿怎么办？你一走了之，咱们就得再耽误一年。咱们有多少时间可以耽误啊？我不在乎。你不能走。你你说你为了黄英子，你连你的未来、你的前途都不要了。如果要是没有黄英子，我可能都不知道自己以后要干什么
，就更不可能跟你们回来。现在他出事儿了，我不可能不管。哎，儿子，你再想想。闺女，爸爸妈妈出门办点事儿，今天又闷又热，你好好待在家，别出门。晚上回来，妈给你做小龙虾。一飞，说真的。挺羡慕杨子的，因为他可以忘掉自己的不开心的记忆。我不行。还记得第一次见你，那时候你在跳舞，穿着一身白色的小裙子，就像小天鹅一样。那时候我就在想，我说这世界上。怎么会有这么漂亮的女孩？谢谢你，因为因为是你让我明白，我原来也可以是被爱的那一个。早就起来了，我要再睡下去，岂不成瞌睡虫了？哦，你们去哪儿了？有人去世了。哦，一个同事。谁啊？厂里的，你不认识？我从小在厂里玩到大，哪个叔叔阿姨我不认识？啊？呃，那个不不不是同事，是一个同事的小孩儿。小孩儿？才这么小就去世了，真可惜。闺女，你看你中暑之后啊，脸色都不好，妈给你做好吃的，给你补补营养啊。不用了，我这几天天天在家待着，我想出去走一走。不行，外边太热了，家里太闷。我正好去见见逸飞。我给他发消息，他都没有回我。还有半个月，我们大学就要开学了。我们要是再不聚的话，就聚不到了。我走了。快快快快！哎，哎，明明宇。我我是你黄叔，那个，我们家莹子去馄饨店了，她说去要找逸飞，你们可千万要小心啊！哎哎，来了。今天怎么是你们俩看店啊？外婆老毛病犯了
，腰疼，在家休息。嗯，反正我们俩现在也放假，闲着也是闲着，忙不忙？你先坐。你没吃饭吧？给你煮一碗。嗯。你，你鞋怎么也不穿好就出来了？嗯。我记得我系鞋带了。啊，最近这记忆老不好了。不知道怎么回事，不给我放点紫菜。逸飞最近联系你们了吗？逸逸飞不是跟着舞蹈团在江州演出呢吗？演出也能回信儿啊？我给他发 QQ、发短信，他都不理我，我有点担心他。有什么好担心的？这是他第一次参加正式的演出，忙着呢。哎，听说那女孩的事了没？真可怜啊！听说才十八岁，说没就没了。咱们上次还见过他呢，长得挺漂亮。吃饭，来。听说还是自杀。你说这么年轻，也不知道有什么事想不开的。阿姨，你刚刚说谁自杀？一共十二块钱。我们还没吃完呢呀。哎，快快快！我再送你们两瓶饮料，不好意思啊。慢走啊！我还没问完呢，你为什么轰人家走啊？他们已经吃完了。嗯，明明是你把人家轰走的。庄宇，明宇。你们两个怎么这么奇怪啊？是不是有什么事儿瞒着我？莹子，其实，王子看吧，惊喜差点都没了。你是什么时候回来的？今天。王子。就这么对我？我怕你还生我的气。是，我确实爱生你的气的。我本来都想待在英国一辈子，再也不回来了。你不是给我留了很多言吗？应该有很多话想跟我说吧。说啊，就说那我走了。其实那天在网吧门口，我看到你了，不是故意的，我故意跟庄远牵手，为了气你走。我就想出了这么个笨主意，我怕你以后真不读书了，我怕你在国内太消沉，所以我自以为是，我用这种方式把你给气走了。其实你走的那天，我下来追你了，但是你没看到我，你的车开得太快了。我就一直喊你，张毅，张毅。结果你的车越开越远，越开越远，最后我就追不到你了。
还要你给我的游戏，我翻来覆去的玩了很多遍。彩蛋我也看到了，我看到那一刻我就后悔了。能原谅我吗？我不该用我以为为你好的方式逼你离开，我真的太……我知道你想用这种方式对我说话，其实我也很后悔，走之前没能见你最后一面。对不起，对不起我走了这段时间，过得不开心啊！你明明才走了两个月，可我感觉你走了好久，而且我感觉，我感觉发生了好多事情，就是一飞，大家说他，说他去芭蕾舞巡演了。可是我怎么都联系不到他，就像怎么都联系不到你一样。我感觉，我感觉大家好像一个一个都要离开我了。是不是回来了吗？嗯？那你这次回来，你还走吗？不走了。具体的事情我在 QQ 里已经跟你说了，我们谁都不知道他还能不能想起来，就只能这样陪着他。我们不能一直这样瞒着英子，不面对他永远走不出来。可是咱们要怎么跟他说呀？谁来说这个话呀？那就我说。如果你真要说的话，那就要找准时机，要看着他的状态。你们怎么都在呢？呃，你怎么来了？给你送备用钥匙。我想着，既然你回来了，应该就应该还给你了吧？没事儿，你你就先留着吧，还是？可以啊，你们背着我开小会的不叫我。要是我们说开小会。其实是为了你呢，为了我。对啊，我们呀，其实想着带着你出去玩一趟呢。你不是因为中暑，在假期里都没有好好放松一下，是不是？真的？什么时候啊？就是这个周末。这个周末，恐怕不太行。我得去看一飞的演出。一飞，去哪见一飞啊？你们也太不关注一飞的消息了吧？嗯，这个地方，我好久没有跟一飞联系了，而且这是他第一次正式演出，我想去看看。一飞，一飞不是在跟舞团演出吗？你要是过去，万一打扰他了怎么办啊？嗯
。咱们毕业旅行还吸引不了你啊？吸引是吸引，但是毕业旅行如果没有逸飞，我总觉得缺点什么。要不然这样吧，咱们的目的地就去江州看逸飞演出，怎么样？没有人反对吧？好啊，那咱们就一块儿去江州。去旅行吗？干嘛这么严肃啊？没有，这不是要看一飞的演出了吗？我现在又有点紧张，又有点兴奋。英子，你那包里放的什么呀？抱那么紧。哦，给你带的吃的，忘了给你们了。拿着吃吧。一会儿到了江州，我就可以给他了。谁都不许吃，留给一飞的。你们说，一飞忙着排练，那么忙，我们去会不会打扰他呀？等他演出结束呗。那要是找不到一飞呢？什么叫找不到一飞啊？他演出结束以后，我们肯定能见面的呀。再说了，我们这次去江州不就是为了见他吗？放心吧，你肯定能够见到他的。对，我其实都没有想到，这次毕业旅行，咱们六个能凑到一块儿。蒋毅也回来了，一会儿也能见到一飞，真好。可要是旅途的终点，不是你想象的那样。出来一下，我有话跟你说。正好，我也有话跟你说。我有事。那你先说吧。还有一个星期，你就要去北京了。嗯。那在这之前，有一件事，必须得跟你说清楚。好啊，那你先说，我听着。两个月之前，我自己跑去了英国。可是，要是知道我走了以后，过得这么不好，当初我说什么也不会离开的。没关系，反正你现在也回来了，我们两个可以重新选择一次。重新选？嗯。你回来了以后，我想了很多。我想到了一个可以不让我们两个分开的办法，蒋一，如果你这次不走了，你跟我一起去北京吧。我们两个已经选错一次了，这一次我们不要再选错了，我们也不要再分开了。是，我明白。我也想跟你一块儿去北京，但其实这中间发生了好多事儿，你都不知道，所以在去之前呢，我得跟你说清楚。你你要说什么？在我离开的这段时间，我我
，等一下，你确定你要说的是我想要听的吗？你可能不想听，但是我必须得说，英子。如果你想拒绝我的话，麻烦等旅行结束以后你再说。我现在不想听这些。你们说这里面哪个是逸飞啊？都戴着面具呢，我看不出来。也是啊，我猜左边两个肯定不是，最右边的也不是，那就中间的那个。你们觉得呢？逸飞刚进舞团，哎，应该不会是玲珑。嗯，有道理。关超，你觉得呢？逸飞肯定是最好看的那个。那是当然了，不管一飞跳主角或者是配角，肯定是最好看的。不过一飞要是当了芭蕾舞演员，那饮食肯定是格外的控制。那他以后就不能吃薯片了吧？时间差不多了，咱们进去吧。嗯，好，去去去，走吧。快点啊！逸飞好美啊！他在台上跳的好好，好美啊！我要去找他逸飞，你去找他逸飞啊！对不起啊，请问你有看到蓝一飞吗？蓝一飞啊，是谁啊？就是你们舞团新来的，刚刚领舞的那个。不好意思，我们舞团没有叫蓝一飞的都站在这儿看着我干嘛呀？快帮我找逸飞啊！英子，逸飞他……逸飞他怎么了？他……他其实不在这儿。他不在这儿能在哪儿啊？我们特意从航天城过来，不就是来看他的演出的吗？
你们三个这么看着我干什么？什么意思啊？英子，你听我跟你说，我知道你一时半会儿可能很难接受。我接受什么？因为他已经离开我们了。你到底在说什么？我们刚刚在台上不是看到一飞在跳舞呢吗？大家都看到了呀，一飞刚刚在跳舞啊。关超，你刚才在台上看到一飞了呀，跳的可美了，你看到了吧？英语，你看到一飞了吗？他刚刚在台上跳。中原，你看见一飞了吧？你看到一飞了吧？英子我要找一飞，我还得找一飞。杨子，你别这样！你拦着我干嘛？杨子，你干嘛？杨子，你干嘛？黄玉子，黄玉子，一飞就死了。吃点薯片，你能帮我去买吗？没问题啊，那我去给你买薯片，等着我。嗯，马上回来。嗯，陪我去找妈妈吧，我想。他特别想我，林子，他说让我好好跳舞，你帮阿姨好好照顾一飞，以后回去看我的演出。我要去北京，我会有新的生活，还有我热爱的舞蹈。你这个小酒量别喝了，你脸都红了。啊，高考就这么结束了，想一想觉得好不真实啊。以前大人们总跟我们说，高考完了之后你们想干什么干什么，但真的考完了，心里还空落落的。嗯，不是大家都说吗？高考后的那个夏天，应该是人生当中。最幸福的夏天。是啊，高考结束了，所有的学习压力都没有了，有的只有对未来的憧憬和向往。哎，你们这个暑假想干嘛？我有，我要去现场看奥运会，看飞人刘翔夺冠。嗯，那我想去中央芭蕾舞团，然后站在大剧院的舞台上完成自己的第一次公演。到时候我们都去捧场。那我到时候送你最喜欢的花，还有最大的花篮。嗯。我也讲好了，我准备去学车，我要考一个驾照。
之后呢，我要去打羽毛球，因为这几个月备考，我真的胖了一大圈儿。当然是要身材管理一下，然后美美的去大学报道。我没有什么特别想干的事情，我准备把英语学一学。大学一开学，先把四级过了。啊，无聊。蒋一，你呢？嗨，我没你们那么大远大的理想啊，我很简单。第一，我就是要赚大钱；第二，我就是希望某个人能把我做那游戏给玩通过。很快了。呃，你呢？我，嗯，我就想我们可以一起毕业旅行，去海边吃烧烤，山上看日出，边吃边玩。哎，等会儿，等会儿，等会儿，不对。这次先说啊，我肯定不跟你一屋了啊。嗯嗯，你你喝多了吧你？乱乱乱说什么呢？你上次那那是因为我没身份证，我没有办法，好吧？哎，我跟你们说啊，上一次我我们去江州的时候，我们俩住一屋了。你你你，而且呢，他全程打呼噜，我一晚上差点没睡着。停了，打呼噜。你在打呼噜呢？你打呼噜，你听不见？你就是打呼噜了。怎么了？你没打呼噜吗？在我这儿，你干嘛呀？叔叔跟我们说你一直睡，一直睡，我们担心，就过来看看。我睡了多久啊？头怎么这么晕呢？睡得我浑身都软了。那你，你，你不记得了？
我不记得什么。昨天，你们。昨天我们，什么意思啊？我拿到了录取通知书以后，我们四个不是去玩了吗？终点是江州，去看逸飞演出去了。然后呢？然后你傻了，我们就坐火车了，然后你抢了我的薯片，接着我们就到剧院门口了。我们看那个海报，我跟张远还在打赌呢，最后张远输了。我猜对了，中间最漂亮的就是她。然后我们就进去看逸飞演出。逸飞在台上好美啊，跳的特别的好。关超，关超，你看的时候还哭了呢。后来，我就去找逸飞，我们俩还聊了会儿天儿，然后咱们不就回来了吗？我就睡觉了呀。那，就咱们几个。废话，除了我们四个还有谁啊？逸飞在台上演出，蒋一在英国又回不来，当然只有我们四个人了。嗯。奇奇怪怪的，哎呀，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿。那个，要不你们都来了，就一会儿我给你们做饭吃啊。来商量商量看看都喜欢吃什么。